Mis hermanos de Boxeo Inmortales, gracias por estar viendo este video. Este fin de semana, el día viernes 20 de diciembre, se enfrenta Julio César Chávez Jr. contra Daniel The Miracle Man Jacobs. Así es, el hombre milagro sube a las 168 libras para enfrentar al hijo del gran campeón mexicano, al hijo de la leyenda, a Chávez Jr. Junior. Sin embargo, había muchos rumores de que esta pelea no se iba a llevar a cabo porque la Comisión Atlética de Nevada había suspendido a Chávez por no hacerse la prueba antidopaje. Sin embargo, esta pelea se va a llevar a cabo en Phoenix, Arizona y es por eso que el Departamento de Juegos de Arizona a través de sus redes sociales informó lo siguiente. La Comisión de Box y Artes Marciales Mixtas ordenó y ha recibido los resultados de las pruebas de sangre y orina del SMRTL que significa Sport Medicine Research en Testing Laboratory que significa Laboratorio de Investigación y Pruebas de Medicina Deportiva un laboratorio acreditado por la VADA, la Agencia Mundial Antidopaje tanto para Jacobs como para Chávez Jr. ambos atletas han realizado pruebas negativas para todos los PETs esto significa Performance Enhancing Substance Que significa sustancias para mejorar el rendimiento Agentes de enmascaramiento y drogas ilícitas Los atletas estarán sujetos a más pruebas Pues para todas las personas que estaban dudando De que Chávez Jr. se iba a hacer la prueba Y que iba a salir positivo Pues ahí está Esta agencia está diciendo que Chávez Jr. Y Jacob salieron limpios de las pruebas que se les hicieron. Así que la pelea continúa. A mí me da mucho gusto que este resultado que es oficial se dé a conocer para todas aquellas personas que estaban hablando pestes de Chávez Jr. Diciendo que iba a salir positivo. Que era una persona drogadicta que no tenía nada que hacer absolutamente en el boxeo. Pero Chávez está demostrando que tiene ganas de regresar a la elite. Que quiere volver a ser campeón del mundo. Que está haciendo las cosas bien. Que está limpio de cualquier sustancia. Que el departamento de Arizona lo está declarando así. Y que tiene en su esquina a un gran entrenador como Freddy Roach. Por otro lado, la pelea con Daniel Jacobs no es nada fácil. Estamos prácticamente a cuatro días de que se lleve ese combate en las 168 libras. Cabe recordar. Que Junior enfrentó a Ever Bravo el 10 de agosto de este año. Una pelea que se terminó por la vía del knockout en un solo round. Después de haber peleado desde el 2017 con Saúl Canelo Álvarez. Así que esa es otra crítica que se le ha hecho. Su mismo padre, el gran campeón mexicano, ha dicho que es una pelea muy apresurada. Porque Daniel Jacobs no es cualquier boxeador. Ha enfrentado... A Gennady Triple G Golovkin, a Saúl Canelo Álvarez, a Sergi Derbianchenko, a boxeadores de elite y ha dado muy buena pelea. Pero bueno mi gente yo les quería dar esta buena noticia porque al final hay tiro entre Chávez Jr. contra Daniel Jacobs y queremos ver un gran espectáculo. Si hay knockout mucho mejor y si no pues ya veremos en las tarjetas que dicen los jueces. Nunca hay nada escrito en el boxeo, a mí por eso me gusta este deporte porque las sorpresas se pueden dar. Chávez Jr. viene haciendo un buen campamento, siguió entrenando después de esa pelea con Ever Bravo y hasta ahorita hemos visto también en sus redes sociales y en las redes sociales de Freddy Roach lo que han trabajado en el gimnasio. Pero como siempre les digo, ustedes son los mejores jueces y es por eso que les pido que dejen sus opiniones en la caja de comentarios para saber qué es lo que piensan. Si este video les gusta, por favor denle like, compártanlo. Si son nuevos, suscríbanse y activen la campana de notificaciones para que sean de los primeros en ver nuestros videos. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram como Boxeo Inmortales. Muchas gracias, yo me despido, mi nombre es Adelfo Jarquín. Nos vemos o nos escuchamos en el siguiente video. Hasta luego.